আপনারা দেখছেন আজকের বাজার টেলিভিশন বাংলাদেশ তো কৃষি প্রধান দেশ এবং এখানে কৃষক কৃষি কাজ করে আর আমাদের মিশনের মধ্যে আমরা পরিষ্কার বলেছি যে ক্রিয়েটিং ওয়েলথ ফর দ্য ফার্মার এখন আমরা যে কৃষি কাজ করি তার সত্তর ভাগে কিন্তু ফসল হচ্ছে মাঠ ফসল অর্থাৎ ধান অন্যান্য ফসল হয় মাঠ ফসলে একটা অসুবিধা হয় কি অনেক অনেক ক্ষেত্রে মাঠ ফসল করার পর দাম না পেলে ঠিক সেভাবে পুষে নেওয়া যায় না তাহলে আমরা যেটা করার চিন্তা করছি সেটা ভাবছি যেসব অঞ্চলে যেভাবে যে ফসলের উপযুক্ততা আছে সেসব জায়গাতে সে সমস্ত ফসলকে আমরা প্রমোট করব তো আমরা যেটা ভেবেছিলাম এবছরে নর্থ বেঙ্গলকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম কারণ নর্থ বেঙ্গলে জমি উঁচা প্রচুর বৃষ্টিপাতে এটা অনেক জমি ডুবে না অনেক জায়গাতে ফ্লাড হয় অথচ অনেক উঁচু জায়গা থাকে তো এসব জায়গাতে যদি আমরা ফল করতে পারি সবজি করতে পারি সুবিধা হবে এই যে কৃষক ধান বা মাঠ ফসলের পাশাপাশি ফল সবজি করে বাড়তি ইনকাম করতে পারবে এবং এই বাড়তি ইনকামগুলো আলটিমেটলি তাদের নিজস্ব পরিবারের কাজে লাগবে এবং তারা এটাকে পরবর্তী ফসলও এটাকে ইনভেস্টমেন্ট করে আরও তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবে অর্থাৎ ওভারঅল যদি আমরা মিক্সড ফসল করার একটা দিকে মানুষকে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে ওভারঅল এই কাজটা হবে আমরা ধরে নিলাম যে নর্থ বেঙ্গলের অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল হচ্ছে গোদাগাড়ি একটা উপজেলা যে উপজেলা অনেকে চেনে অনেকে চেনে না সেখানে বরেন্দ্র লাল মাটি আছে এবং সেখানে কিন্তু ফসল বিশেষ করে সবজি এবং কাঠ ফসল এবং ফলের মানে চাষবাস করার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা সেখানে যদি কৃষক ফল উৎপাদন করতে পারে এবং ফলের যেহেতু প্রচণ্ড চাহিদা আছে আমরা বিদেশ থেকে অনেক ফল আমদানি করি ইদানিংকালে আমাদের দেশে যেহেতু অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের সাথে সাথে ফলের আরও চাহিদা বাড়ছে তো আমরা দেশীয় ফল যদি মানুষকে খাওয়াতে পারি তাহলে থেকে উৎপাদন করতে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং এমন জায়গায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে যে জায়গা ডুবে না যে জায়গা অনেক উঁচু যেখানে মার্কেট আছে আমরা মনে করেছি যে এই গোদাগাড়ি এই অঞ্চলগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রে মাঠ ফসলে খুব ভালো একটা লাভ করতে পারে না কৃষক সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাঠ করতে পারে কাঠ ফসল হিসেবে অথবা আপনার ফল করতে পারে তাই আমরা এবছর একটা মেলার আয়োজন করেছিলাম কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে সংযুক্ত হয়ে আমরা দেখলাম আমার ব্যতিক্রমধর্মী একটা মানে অভিজ্ঞতা সেখানে কয়েক হাজার কৃষক আসছে প্রায় সাত আট হাজার কৃষক সেই মেলাতে আসছে যে কটা দোকান ছিল বিশেষ করে মানে কাঠ ফসল এবং আপনার ফলের চারার যে দোকান ছিল নার্সারি আমি যখন প্রথমে মেলাতে গেলাম তখন বেশ মানুষ দেখলাম বসে আছে সোনার জন্য আমরা কী বলছি যখন আমরা বক্তব্য শেষ করলাম তখন দেখলাম হরদম কিন্তু এই সমস্ত নার্সারিতে অনেক অনেক কিন্তু গাছ বিক্রি হচ্ছে পরে যখন বিকালবেলায় গেলাম তখন আমি নিজে খুব বেশি অবাক হয়ে গেছি মানুষ স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে গাছ ছোটো বাচ্চা যারা গেছিল ওখান থেকে স্কুল থেকে তারা তো একটা করে গাছ ফ্রি পেয়েছে আবার দুস্থ মহিলা বা গরিব মানুষ যারা তারাকেও কিন্তু পেয়ারার গাছ দিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজী পেয়ারার তো ওভারঅল যে সিচুয়েশানটা তৈরি হলো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা বিপ্লব এবং এটা হওয়ার পিছনে কারণটা ছিল এই যে মানুষকে প্রপারলি ইনফর্ম করা হয়েছে অনেক সুন্দরভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এটাকে অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এটাকে অনেক পাবলিসিটি করেছে অনেক গাছ সংগ্রহ করেছে অনেক খামারিকে বা অনেক যারা গাছ উৎপাদন করে তাদেরকে এইসব মেলাতে নিয়ে আসছে স্থানীয় যে এমপি মহোদয় ছিলেন উনি কী করেছেন সুন্দরভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং এনকারেজ করেছেন যার কারণে ওভারঅল একটা যে অ্যাম্বিয়েন তৈরি হয়েছে যার কারণে মনে হয়েছে যে কৃষকের মধ্যে একটা উদ্যোগনা তৈরি হয়েছে এবং যার কারণে প্রায় দশ লক্ষ গাছ বিক্রি হয়েছে এবং ছোট্ট একটা উপজেলা একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা উপজেলা থেকে এই দশ লক্ষ গাছ যদি ওখানে লাগানো হয় যেহেতু অর্ধেক গাছও যদি কিন্তু সারভাইভ করে বা বড় হয় এখান থেকে যে ফল আসবে সেটা ম্যাসিভ প্রথম বছরই তো পেয়ারা আসা শুরু হবে এবং সেখানে যে পেয়ারা পাবে সেখান থেকে তো মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে বাড়িতে পেয়ারা খেতে পারবে আম গাছ ছিল ড্রাগন ফ্রুটস ছিল আমরা দেখেছি সেখানে চেরি ফল ছিল সেখানে অনেক ধরনের ফল যেখানে ছিল আপনার অনেক ধরনের লেবু ছিল আনারস ছিল সব ধরনের আপনার সবজি এবং আপনার কাঠ ফসল এবং ফলের একটা সমারোহ হয়েছিল তা আমি অত্যন্ত অ্যাম্বিসিয়াস আমি মনে করি এটা একটা ভালো একটা মানুষের জন্য উপার্জনের একটা পথ এটা ওই অঞ্চল যদিও লাল মাটি এবং প্রায় খরা অঞ্চলে ওই জায়গাটা হলুদ থাকে বিকজ ঘাস টাস থাকে না এই গাছগুলো লাগানোর পরে পুরো অঞ্চলটা সবুজ হয়ে যাবে এবং সবুজ হওয়ার কারণে 
এখানে বৃষ্টিপাত অনেক বেশি হবে পরিবেশ ঠান্ডা থাকবে আমরা যে সমস্ত কৃষককে বা যে সমস্ত দুস্ত মহিলাকে বা বাচ্চাদের কাছে গাছ দিয়েছি বা যারা কিনেছে তারা এসব জায়গা থেকে যে সমস্ত ফসল উৎপাদন হবে বা যে সমস্ত ফল উৎপাদন হবে তা বিক্রি করে বাড়তি টাকা পাবে বাচ্চাদের খাওয়ালে তাদের মেধাশক্তির উন্নয়ন হবে তাদের স্বাস্থ্যের অনেক ভালো হবে এই ধরনের উদ্যোগ আমরা বছরের পর বছর নেব শুধু গোদাগাড়ি নয় সারা বাংলাদেশে এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে উপযুক্ততা আছে সেখানে এই সমস্ত আয়োজন করব আমরা এবং আয়োজনকে সাপোর্ট করব এবং আমরা মনে করি সেখানে অনেক একটা সবুজ একটা রেস্টুরেন্ট তৈরি করতে পারব আর শুনে আপনি অবাক হবেন আমরা এই মেলাতে আমাদের বিভিন্ন কোম্পানির স্টলের জন্য আয়োজন করেছিলাম বীজের স্টল ছিল সারের স্টল ছিল তারপরে আপনার পশু স্বাস্থ্যের স্টল ছিল আমি শুধু আমাদের স্টলের কথা বলি আমরা একটা ট্রাক্টর বিক্রি করি সেখানে অনেকেই আমাদের কম্বাইন হারভেস্টার দেখে অবাক হয়েছে এবং তারা এই সামনে সিজনে কম্বাইন হারভেস্ট নেওয়ার জন্য উৎসাহিত ফিল করেছে অনেকে দেখেছে যে মুরগির ডিমের তা দেওয়ার যন্ত্র ছোট একটা ডিম তা দেওয়ার যন্ত্র যেটা দিয়ে হাঁসের বাচ্চা ফোটানো সম্ভব হয় কবুতরের বাচ্চা ফোটানো সব আজকাল কিন্তু হাঁস এবং কবুতর কিন্তু গ্রামে অঞ্চলে অর্থনীতিতে কন্ট্রিবিউট করছে সব কিছু মিলে কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি টেকনোলজি একটা ভালো প্রমোশন পেয়েছে এবং এটা একটা ভালো একটা এক্সাম্পল তৈরি হয়েছে আমরাও উৎসাহিত হয়েছি এবং ভবিষ্যতে আশা করি এরকম ধরনের আয়োজন আমরা করবো আমরা যে সমস্ত গাছপালা দিয়েছি দু একটা নতুন ফল ছাড়া প্রায় ট্রেডিশনাল ফলের আমরা গাছ দিয়েছি আমরা আশা করি যে টেকনোলজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টের সাথে সাথে এ দেশে অনেক ফলই করা সম্ভব যেগুলো এখন আমরা বাইর থেকে আমদানি করে খাই যেমন আজকাল কিন্তু কমলা লেবু হচ্ছে দেশে আবার আমরা যদি বলি থাই পেয়ারা সেটাও কিন্তু হচ্ছে দেশে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে ড্রাগন ফ্রুটও আসছে দেশে তাহলে আমরা তো অনেক টেকনোলজি বাহির থেকে নিয়ে আসতে পারি নিয়ে আসার পরে আমরা এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে ব্যাপক আকারে এরকম বছরে একটা মেলা না শহরের বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত আমাদের ডিলার আছে তাদের কাছে এই সমস্ত গাছপালা দিতে পারে যেটা রেগুলারলি প্রতিদিন তারা বিক্রি করতে পারবে সুবিধা হবে যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং যখন মেলা বা মেলা নেয় সবসময় কিন্তু এই সমস্ত আপনার চারা সমারোহ হবে এবং তারা এগুলো বিক্রি করে গ্রিন বেস্টুনি তৈরি করতে পারবে গোটা দেশে এবং ওভারঅল আমি মনে করি যে একটা ভালো ইনকামের একটা পথ তৈরি হবে আমরা সরাসরি নার্সারি করি না আমরা নার্সারি আমরা সুপারভাইজ করি এবং অ্যাডভাইস করি এবং তারাকে বলি কীভাবে চালাতে তো এটা তো সুবিধা যে অন্যান্য নার্সারি হতে একটা গাছ চলো গাছ বিক্রি করে দিল আর যে সমস্ত নার্সারিতে আমরা সার দিই বীজ দিই বা উপদেশ দিই সেখানে আমরা পরিষ্কার তাদেরকে ট্রেনিং করাচ্ছি এবং তারাকে বলে দিচ্ছি যে গাছটা আপনি দেবেন হাতে তুলে দিলে শেষ নয় গাছটা যাতে বেঁচে থাকে গাছটা যেতে বাড়ে ভালো গাছটা যেতে ভালো ফল দেয় এবং কীভাবে পরিচর্যা নিতে হবে এই পরিচর্যাগুলো আমরা শিখাই তার সাথে সাথে কী সার দিতে হবে কি ফলিয়া নিউট্রিশন দিতে হবে যাতে ফল সুমিষ্ট হয় গাছের গ্রোথটা ভালো হয় এই সমস্ত কাজ করে এখানে কিন্তু পার্থক্যের সাথে কারণ আপনি জানেন যে কৃষি এমন একটা জিনিস যে টেকনোলজি সেন্সিটিভ টেকনোলজি ছাড়া কৃষিতে প্রতিযোগিতামূলক কৃষি করা সম্ভব নয় কোথাও না এবং তাই যদি কোথাও হয় টেকনোলজি আবার খুবই সেন্সিটিভ টেকনোলজি দিলেই হবে না একাডেমি প্র্যাকটিস দিতে হবে শেখাতে হবে বোঝাতে হবে ডেমোনস্ট্রেট করতে হবে ট্রেন করতে হবে এই কাজগুলি আমরা করছি আমাদের কাছ থেকে আমাদের যে সমস্ত ডিলার বা আমাদের সুপারভাইজ করা যে সমস্ত নার্সারি আছে তারা কিন্তু এই সমস্ত উপদেশ দেয় যার কারণে তারা যে সমস্ত চারা বিক্রি করে প্রায় সবগুলোই বেঁচে থাকে এবং সেসব জায়গা থেকে অনেক ভালো ফল পায় যে আমরা তো জানি যে আমাদের দেশের গ্রামের মানুষ ছোট্ট একটা কুড়ে ঘরে বাস করে কুড়ে ঘরে আশেপাশে এক দুই ফিট জায়গা থাকে একটা ছোটো ছোটো কেনপিও থাকে সেখানে না করা যায় সবজি যদি কেউ না আপনার ঘরে চালে কোনো সবজি গাছ তুললো না করা যায় ধান বা অনুমান ফসল সেখানে কিন্তু এক দুটো চারা লাগিয়েও কিন্তু সেখান থেকে কিছু ফল পাঁচ কেজি দশ কেজি কিন্তু পেয়ারা বা অন্যান্য আমলকি অথবা আমড়া এ সমস্ত ফল কিন্তু করতে পারে তাহলে এই যে তার কেনপিতে যে কাজটা করলো জায়গাটা পড়েছিল কিন্তু অথবা কিছু হচ্ছে না সেখানে কিন্তু বাড়তি একটা ইনকাম হয়ে গেল এবং যে ইনকামটা হলো দুভাবে লাভ হচ্ছে একটা লাভ হচ্ছে যে তার পরিবারের লোক খেয়ে থাকতে পারছে বড় হচ্ছে বাচ্চারা খাচ্ছে এনজয় করতে পারছে আর একটা হলো বিদেশ থেকে কিন্তু আমরা অনেক ফল আমদানি করি সেটা আমদানি করা লাগছে না আর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের মেধাশক্তি উন্নয়নের জন্য ফল ফল মূল খেতেই হবে সেটা হচ্ছে এবং কোথায় হচ্ছে যেখানে এখন কিছুই করে না বা অতীত কোনো দিন কিছু করতো না এবং কোনোভাবে এই কৃষককে অনেক বড় জায়গা দেওয়া সম্ভব নয় তার বাড়ির পাশে যে এক দুটি জায়গা ছিল সেখান থেকে কিন্তু এই সমস্ত করা সম্ভব হচ্ছে এটাই হচ্ছে বাড়তি লাভ এই কাজটাই আমরা করছি এই কাজটার ব্যাপারে আমরা কিন্তু উপদেশ দিচ্ছি এই কাজটার ব্যাপারে আমরা কিন্তু মানুষকে উৎসাহিত করছি এবং এর সাথে যে সমস্ত টেকনোলজ